আপনারা দেখছেন তারকেশ্বর মহাবিদ্যালয় ইউটিউব চ্যানেল দয়া করে সাবস্ক্রাইব করবেন নমস্কার বন্ধুরা আশা করি তোমরা প্রত্যেকেই ভালো আছো আজকে আমরা পার্টনারশিপের নতুন একটা টপিক নিয়ে আলোচনা করব এর আগে আমরা পার্টনারশিপে অলরেডি তিনখানা ক্লাস করেছি অর্থাৎ পার্টনারশিপের বিভিন্ন থিওরিটিক্যাল বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করেছি এবং তিন নম্বর ক্লাসে আমরা পার্টনার্স ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্ট সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছিলাম আজকে আমরা পার্টনারশিপের যে নতুন টপিকটা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে প্রফিট অ্যান্ড লস অ্যাপ্রোপিয়েশন অ্যাকাউন্ট এবার আমাদের মনে প্রশ্ন হতেই পারে যে প্রফিট অ্যান্ড লস অ্যাপ্রোপিয়েশন অ্যাকাউন্টটা কি দেখো প্রত্যেকে যদি এই এটার ওপর ভালো করে জোর দাও টপিকটার ওপর তাহলে আমরা দেখতে পাবো প্রফিট অ্যান্ড লস অ্যাপ্রোপিয়েশন অ্যাকাউন্ট অর্থাৎ আমরা প্রফিট অ্যান্ড লস অ্যাকাউন্ট কিন্তু আমরা প্রত্যেকেই করেছিলাম ক্লাস ইলেভেনে আমরা যখন সোল প্রপার্টারশিপের ফাইনাল অ্যাকাউন্ট করেছিলাম সেখানে আমরা দেখেছিলাম প্রথমে ট্রেডিং অ্যাকাউন্ট তারপর প্রফিট অ্যান্ড লস অ্যাকাউন্ট করেছিলাম অর্থাৎ প্রফিট অ্যান্ড লস অর্থাৎ লাভ ক্ষতি হিসাবটা আমরা প্রত্যেকেই জানি আজকে আমরা শিখব কি প্রফিট অ্যান্ড লস অ্যাপ্রোপিয়েশন অ্যাকাউন্টটা কি তাহলে প্রফিট অ্যান্ড লস অ্যাপ্রোপিয়েশন অ্যাকাউন্ট এই প্রফিট অ্যান্ড লস অ্যাপ্রোপিয়েশনটা অ্যাকাউন্ট আমরা যদি কখন করা হয় বা কোন প্রতিষ্ঠান করে বা কোন প্রতিষ্ঠান করে না সেটা যদি একটু দেখি তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এটা বেসিক্যালি ফাইনাল অ্যাকাউন্টের একটা অংশ অর্থাৎ ট্রেডিং কনসার্ন অর্থাৎ যেগুলো শুধুমাত্র ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান এবং সোল প্রপার্টারশিপ অর্থাৎ এক মালিকি প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে এই প্রফিট অ্যান্ড লস অ্যাপ্রোপিয়েশন করার দরকার নেই কারণ আমি প্রফিট অ্যান্ড লস অ্যাপ্রোপিয়েশনের বাংলা কথাটা আমরা দেখতে পাচ্ছি লাভ ক্ষতি বন্টন হিসাব অর্থাৎ বন্টন করতে হবে কি বন্টন করতে হবে না লাভ ক্ষতিটা বন্টন করে দিতে হবে আর এক মালিকি কারবারের ক্ষেত্রে তো মালিক একজনই থাকে সেখানে তার বন্টনের কোনো ব্যাপারই থাকে না যা লাভ হবে যা ক্ষতি হবে পুরোটা মালিক একাই নেবে কিন্তু এটা কোশ্চেন হচ্ছে যেখানে একের অধিক মালিক থাকবে তাদের ক্ষেত্রে এই অ্যাকাউন্টটা সাধারণত করে থাকে তাই ফাইনাল অ্যাকাউন্টের ক্ষেত্রে ট্রেডিং ট্রেডিং কনসার্নের ক্ষেত্রে যখন এক মালিকি কারবারিরা যখন ফাইনাল অ্যাকাউন্ট প্রিপেয়ার করে তখন তারা কিন্তু প্রথমে ট্রেডিং অ্যাকাউন্ট করে তারপর প্রফিট অ্যান্ড লস অ্যাকাউন্ট করে তারা কিন্তু কোনো প্রফিট অ্যান্ড লস অ্যাপ্রোপিয়েশন অ্যাকাউন্ট করে না কিন্তু আমরা পার্টনারশিপ ফার্ম এছাড়া সমবায় সমিতি কিংবা কোম্পানি ক্ষেত্রে আমরা দেখব তারা প্রথমে ট্রেডিং অ্যাকাউন্ট করছে তারপর প্রফিট অ্যান্ড লস অ্যাকাউন্ট করছে তারপর প্রফিট অ্যান্ড লস অ্যাপ্রোপিয়েশন অ্যাকাউন্ট অর্থাৎ প্রফিট অ্যান্ড লস অ্যাপ্রোপিয়েশন অ্যাকাউন্টটা হয়তো আমাদের কাছে নতুন লাগলো কিন্তু এটা সেই হিসাবে নতুন নয় কারণ এটা হচ্ছে ফাইনাল অ্যাকাউন্টের একটা অংশ ক্লাস ইলেভেনে আমাদের শুধুমাত্র সোল প্রপার্টারশিপের ফাইনাল অ্যাকাউন্ট দেওয়া ছিল সেই কারণে আমরা কিন্তু প্রফিট অ্যান্ড লস অ্যাপ্রোপিয়েশন অ্যাকাউন্টটা সেইভাবে হয়তো প্র্যাকটিস করা হয়নি অনেক হয়তো করেছিল কিন্তু এখানে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করব প্রফিট অ্যান্ড লস অ্যাপ্রোপিয়েশন অ্যাকাউন্টটা কী তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি পার্টনারশিপ ফার্মের ক্ষেত্রে এটা হচ্ছে ট্রেডিং কনসার্নের ক্ষেত্রে এটা হচ্ছে তিন নম্বর স্টেপ ফাইনাল অ্যাকাউন্টে তিন নম্বর স্টেপ হচ্ছে প্রফিট অ্যান্ড লস অ্যাপ্রোপিয়েশন অ্যাকাউন্ট কিন্তু প্রতিষ্ঠানটা যদি ম্যানুফ্যাকচারিং অ্যাকাউন্ট হয় সেই ক্ষেত্রে আমরা প্রত্যেকে জানি ট্রেডিং অ্যাকাউন্টের আগে তার একটা ম্যানুফ্যাকচারিং অ্যাকাউন্ট করে থাকে জেনারেলি তাহলে ম্যানুফ্যাকচারিং অ্যাকাউন্ট হলে এটা কিন্তু যদি এক মালিক কারবার হয় তাহলে আমরা দেখেছিলাম কখনোই কিন্তু প্রফিট অ্যান্ড লস অ্যাপ্রোপিয়েশন অ্যাকাউন্টটা তারা ওপেন করবে না কিন্তু পার্টনারশিপ ফার্মের ক্ষেত্রে তারা কিন্তু অবশ্যই ওপেন করবে তাহলে ম্যানুফ্যাকচারিং প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে এটা কিন্তু চার নম্বর স্টেপ প্রথমে দেখতে পাচ্ছি একটা ম্যানুফ্যাকচারিং অ্যাকাউন্ট করতে হবে তারপর ট্রেডিং অ্যাকাউন্ট করছে তারা তারপর প্রফিট অ্যান্ড লস অ্যাকাউন্ট তারপর প্রফিট অ্যান্ড লস অ্যাপ্রোপিয়েশন অ্যাকাউন্ট অর্থাৎ আমরা দেখতে পাচ্ছি আগের স্টেপগুলো যদি না করা হয় তাহলে কিন্তু কখনোই তুমি প্রফিট অ্যান্ড লস অ্যাপ্রোপিয়েশন অ্যাকাউন্ট করতে পারবে না তাহলে এবার তো আমরা জানলাম যে প্রফিট অ্যান্ড লস অ্যাপ্রোপিয়েশন অ্যাকাউন্টটা কখন করা হয় বা কোন প্রতিষ্ঠান করে বা কোন প্রতিষ্ঠান করে না এবার আমরা দেখব যে প্রফিট অ্যান্ড লস অ্যাপ্রোপিয়েশন অ্যাকাউন্টটা কি বা কাকে বলে বা এর বৈশিষ্ট্য কি বা কীভাবে প্রিপেয়ার করা হয় সেই সমস্ত বিষয় সম্পর্কে আমরা আজকে আলোচনা করব বিস্তারিতভাবে তো প্রফিট অ্যান্ড লস অ্যাপ্রোপিয়েশন অ্যাকাউন্ট মানে হচ্ছে লাভ ক্ষতি বন্টন হিসাব অ্যাপ্রোপিয়েশন মানে কি বন্টন বন্টন করে দেওয়া মানে কি বন্টন করা মানে হচ্ছে মানে কোনো কিছু একটা পণ্য নিয়ে আসা হয়েছে সেটা ধরো দশজনের মধ্যে ডিস্ট্রিবিউট করা তো সাপোজ তোমাকে বলা হলো যে তোমাকে কেউ কুড়িটা লজেন্স দিলো তোমাকে বললো যে এই পাঁচজনের মধ্যে ডিস্ট্রিবিউট করে দাও তুমি নিশ্চয়ই কুড়িটা লজেন্স একজনকে দেবে না তুমি দেখবে যেহেতু কুড়িটা লজেন্স আছে এবং সেখানে পাঁচজন আছে তাহলে
অবশ্যই করব কিন্তু তখন হচ্ছে আমরা ইকুয়ালি বন্টন করব অর্থাৎ প্রত্যেককে আমরা সমান ভাগে ভাগ করে দেব কিন্তু যখন তাদের মধ্যে একটা প্রফিট শেয়ারিং রেশিও থাকবে নিজেদের মধ্যে তখন কিন্তু সেই প্রফিট শেয়ারিং রেশিও অনুযায়ী তাদের মধ্যে বন্টন করা হবে এবার তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রফিট অ্যান্ড লস বা প্রফিট অ্যান্ড লস অ্যাপ্রোপিয়েশন অ্যাকাউন্টটা কী বা কাকে বললে আমরা বুঝলাম আর এটা সবসময় জেনে রাখবে এটা কিন্তু ফাইনাল অ্যাকাউন্টের একটা পার্ট বললাম তা সেই কারণে কিন্তু প্রফিট অ্যান্ড লস অ্যাপ্রোপিয়েশন অ্যাকাউন্টটা বছরে যে কোনো সময় কিন্তু প্রিপেয়ার করা হয় না এটা জেনারেলি বছরে শেষ অর্থাৎ কোনো একটা প্রতিষ্ঠানের হিসাবকালে শেষেই এটা কিন্তু তৈরি করা হয় এবং এই ট্রেডিং এবং এটা হচ্ছে ফাইনাল অ্যাকাউন্টের যে স্টেপ অর্থাৎ প্রথমে ট্রেডিং অ্যাকাউন্ট তারপর প্রফিট অ্যান্ড লস অ্যাকাউন্ট তারপর প্রফিট অ্যান্ড লস অ্যাপ্রোপিয়েশন অ্যাকাউন্ট কিন্তু তৈরি করা হবে অর্থাৎ আমরা যখন প্রফিট অ্যান্ড লস অ্যাকাউন্ট করেছিলাম তখন দেখেছিলাম প্রফিট অ্যান্ড লস অ্যাকাউন্টটা শুরু হচ্ছে কী দিয়ে না ট্রেডিং অ্যাকাউন্টের ব্যালেন্স ট্রেডিং অ্যাকাউন্টের ব্যালেন্সকে আমরা কী বলে থাকি গ্রস প্রফিট আর গ্রস লস তাহলে সেই গ্রস প্রফিট আর গ্রস লস দিয়ে কিন্তু প্রফিট অ্যান্ড লস অ্যাকাউন্টটা তৈরি করা হয় একইভাবে প্রফিট অ্যান্ড লস অ্যাপ্রোপিয়েশন অ্যাকাউন্টটা শুরু হবে কিন্তু প্রফিট অ্যান্ড লস অ্যাকাউন্টের ব্যালেন্স দিয়ে অর্থাৎ প্রফিট অ্যান্ড লস অ্যাকাউন্টের কী ব্যালেন্স বের হয় প্রিপেয়ার করার পর না দেখেছি আমরা নেট প্রফিট কিংবা নেট লস বের হয় তাহলে সেই নেট প্রফিট বা নেট লস দিয়ে কিন্তু আমরা কি করব প্রফিট অ্যান্ড লস কিন্তু অ্যাপ্রোপিয়েশন অ্যাকাউন্টটা তৈরি করব তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি না আগে কোনো একটা প্রতিষ্ঠানের প্রফিট কত হলো বা লস করতে হলো সেটা আমাকে প্রথমে ডিটারমাইন করতে হবে ফার্স্ট তারপরেই আমি ডিসাইড করতে পারবো যে আমি কী পরিমাণ প্রফিট আমি ডিস্ট্রিবিউট করবো বা কোথায় কোন খাতে কতটা আমাকে ডিস্ট্রিবিউট করতে হবে বা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট করতে হবে বা আমাকে বন্টন করতে হবে সেটা আমি করব তাহলে আমরা এবং এটা মনে রাখবে যে প্রফিট অ্যান্ড লস অ্যাপ্রোপিয়েশন অ্যাকাউন্টটা হচ্ছে একটা নমিনাল অ্যাকাউন্ট আর গোল্ডেন রুলে নমিনাল অ্যাকাউন্টের ফর্মুলা আমরা নিশ্চয়ই প্রত্যেকেই জানি যে নমিনাল অ্যাকাউন্টের ফর্মুলা কি না খরচ ক্ষতি হবে ডেবিট আর আয় লাভ হবে ক্রেডিট তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি এই প্রফিট অ্যান্ড লস অ্যাকাউন্টটাও কিন্তু অ্যাপ্রোপিয়েশন অ্যাকাউন্টটাও কিন্তু সেইভাবেই অর্থাৎ নমিনাল অ্যাকাউন্টে মানে রুলস অনুযায়ী কিন্তু করা হচ্ছে অর্থাৎ ডেবিট দিকে আমরা যাবতীয় খরচ ক্ষতিগুলো বসাবো এবং ক্রেডিট দিকে যাবতীয় আমরা আয় লাভগুলো কিন্তু বসাবো সেইভাবে কিন্তু আমরা প্রফিট অ্যান্ড লস অ্যাপ্রোপিয়েশন অ্যাকাউন্টটা তৈরি করব এবার দেখে নেওয়া যাক যে প্রফিট অ্যান্ড লস অ্যাপ্রোপিয়েশন অ্যাকাউন্টটা আমরা কীভাবে প্রিপেয়ার করবো বা প্রফরমাটা কী হবে এটা হচ্ছে প্রফিট অ্যান্ড লস অ্যাপ্রোপিয়েশন অ্যাকাউন্টের প্রফরমা অর্থাৎ প্রফিট অ্যান্ড লস অ্যাপ্রোপিয়েশন অ্যাকাউন্টটা কীভাবে তৈরি করা হবে আমরা দেখতে পাচ্ছি এটা একটা লেজার অ্যাকাউন্ট এবং আমরা বলেছি প্রফিট অ্যান্ড লস অ্যাপ্রোপিয়েশনটা হচ্ছে নমিনাল অ্যাকাউন্ট আর নমিনাল অ্যাকাউন্ট মানে কি এই ডেবিট দিয়ে খরচ ক্ষতিগুলো বসাবো আর কেইট দিকে আমরা কি না আয় লাভগুলো বসাবো তারা দেখো দেখতে পাচ্ছি যে প্রথমে কিন্তু ফার্স্ট শুরু হচ্ছে ভালো করে লক্ষ্য করলে দেখতে পাবে যে কেইট দিকে প্রথমে লেখা হয়েছে প্রফিট অ্যান্ড লস অ্যাকাউন্ট অর্থাৎ নেট প্রফিট ট্রান্সফার অর্থাৎ আমরা বলেছিলাম এটা প্রফিট অ্যান্ড লস অ্যাকাউন্টের পরই কিন্তু এই প্রফিট অ্যান্ড লস অ্যাপ্রোপিয়েশন অ্যাকাউন্টটা প্রিপেয়ার করা হয় প্রফিট অ্যান্ড লস অ্যাকাউন্ট না করলে কিন্তু প্রফিট অ্যান্ড লস অ্যাপ্রোপিয়েশন অ্যাকাউন্টটা জেনারেলি তুমি প্রিপেয়ার করতে পারবে না কিন্তু এখানে তোমাদের ঘাবড়াবার কিছু নেই ক্লাস টুয়েলভে তোমাদের সিলেবাসে শুধুমাত্র প্রফিট অ্যান্ড লস অ্যাপ্রোপিয়েশন অ্যাকাউন্টটাই প্রিপেয়ার করতে হবে আবার পুরো মানে ট্রেডিং অ্যাকাউন্ট প্রফিট অ্যান্ড লস অ্যাকাউন্ট তারপর প্রফিট অ্যান্ড লস অ্যাপ্রোপিয়েশন অ্যাকাউন্টটা তৈরি করতে হবে না এবার তোমাদের প্রশ্ন হচ্ছে যে স্যার আপনি এইমাত্র তো বললেন যে প্রফিট অ্যান্ড লস অ্যাপ্রোপিয়েশন অ্যাকাউন্টটা প্রফিট অ্যান্ড লস অ্যাকাউন্টের পর তৈরি করতে হয় তাহলে প্রফিট অ্যান্ড লস অ্যাকাউন্ট না করলে আমরা কী করে করব না তোমাকে অঙ্কের মধ্যে প্রফিট অ্যান্ড লস অ্যাকাউন্টের ব্যালেন্স অর্থাৎ নেট প্রফিট বা নেট লস দেওয়া থাকবে আর কিছু অ্যাডজাস্টমেন্ট দেওয়া থাকবে তার উপর ভিত্তি করেই তোমাকে এই প্রফিট অ্যান্ড লস অ্যাপ্রোপিয়েশন অ্যাকাউন্টটা তৈরি করতে হবে তাহলে আমরা আমাদের যখন প্রফিট হয় তখনই আমরা বিভিন্ন খাতে বন্টন করতে পারি এবার এটা ভাবার কিছু নেই যে সবসময় প্রতিষ্ঠানের প্রফিট হবে কখনো কখনো লসও হতে পারে তাহলে প্রফিটের ভাগ যেমন পার্টনারদের মধ্যে ডিস্ট্রিবিউট করে দেওয়া হয় একইভাবে কিন্তু লস হলেও সেই লসের ভাগটাও কিন্তু পার্টনারদের মধ্যে ডিস্ট্রিবিউট করে দেওয়া হবে তাদের নির্ধারিত বা তাদের মধ্যে যে চুক্তি থাকবে বা যে রেশিও থাকবে সেই অনুযায়ী তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমরা ধরে নিলাম যে প্রতিষ্ঠানে প্রফিট হয়েছে তো প্রফিট মানে হচ্ছে কি লাভ তাহলে আই লাভ নমিনাল অ্যাকাউন্টে কেইট হয় সেই জন্য কেইট দিয়ে কিন্তু প্রফিট অ্যান্ড লস অ্যাকাউন্ট বসিয়েছি এবার যাবতীয় খরচগুলো আমরা কিন্তু ডেবিট দিকে বসিয়েছি খরচ বলতে দেখো এখানে ইন্টারেস্ট অন ক্যাপিটাল
কে পাবে না পার্টনারশিপ প্রতিষ্ঠানটা পাবে অর্থাৎ পার্টনারশিপ প্রতিষ্ঠানে এটা আয় হলো সেই কারণে কিন্তু এটা আমরা কে এর দিকে বসাচ্ছি এছাড়াও যদি কিছু রিজার্ভ করা হয় তাহলে সেটা আমরা রিজার্ভ হিসাবে দেখাচ্ছি বাকি তারপর আমরা লেজার যেভাবে ক্লোজ করি অর্থাৎ যেদিকটা দুদিকের মধ্যে যেদিকটা বেশি থাকবে সেই দিকের আগে যোগ করব যোগ করার পর যেদিকে মানে কম থাকবে সেদিকে বাকি ব্যালেন্সটা লিখতে হবে অর্থাৎ আমরা দেখতে পাচ্ছি যদি ক্রেডিট দিকে যোগফল বেশি হয় ডেবিট দিকে থেকে তাহলে ব্যালেন্সটা ডেবিট দিকে বসবে এবং সেটাকে আমরা কি বলবো না প্রফিট বলবো এবং এখানে যে প্রফিটটা বলবো সেটাকে আমরা নামটা কি দেবো ডিভিজিবিল প্রফিট অর্থাৎ বন্টনযোগ্য মুনাফা এবং সেই বন্টনযোগ্য মুনাফাটা কিন্তু যতগুলো পার্টনার থাকবে তাদের মধ্যে প্রফিট শেয়ারিং রেশি অনুযায়ী ডিস্ট্রিবিউট করে দিতে হবে এখানে এরা ধরে নিয়েছে যে দুটো পার্টনার এ আর বি তাদের মধ্যে দেখো পার্টনার মানে সে প্রফিট শেয়ারিং রেশি অনুযায়ী ডিস্ট্রিবিউট করছে আর যদি কোনো অঙ্কে যদি ডেবিট দিকে যোগফলটা কেইট দিকে যোগ ফলের থেকে বেশি হয় তাহলে ব্যালেন্সটা কোন দিকে আসবে না কেইট দিকে আসবে সেটাকে আমরা কি বলবো ডিভিজিবিল লস বলবো তাহলে সেই লসটাও কিন্তু একইভাবে তাদের মধ্যে যেমন চুক্তি থাকবে সেই চুক্তি অনুযায়ী কিন্তু ডিস্ট্রিবিউট করে দিতে হবে পার্টনারদের মধ্যে এটাই ছিল কি না প্রফর্মা ও প্রফিট অ্যান্ড লস অ্যাপ্রোপিয়েশন অ্যাকাউন্ট তাহলে আমরা প্রফিট অ্যান্ড লস অ্যাপ্রোপিয়েশন অ্যাকাউন্টটা কী সেটা আমরা আলোচনা করলাম আজকে আশা করি প্রত্যেকেই বুঝতে পারছো যে প্রফিট অ্যান্ড লস অ্যাপ্রোপিয়েশন অ্যাকাউন্টটা অবশ্যই এক ফাইনাল অ্যাকাউন্টের একটা পার্ট এবং এটা কিন্তু প্রফিট অ্যান্ড লস অ্যাকাউন্টের পরই তৈরি করা হচ্ছে এবং এটা কিন্তু কি না এটা এক ধরনের নমিনাল অ্যাকাউন্ট বা নামিক হিসাব এবং এটা কিন্তু সবসময় প্রফিট অ্যান্ড লসের ব্যালেন্স থেকে অর্থাৎ সেখানে যে নেট প্রফিট বা নেট লস আসবে সেখানে থেকেই কিন্তু এটা তৈরি করা হচ্ছে তো এটা হচ্ছে প্রফিট অ্যান্ড লস অ্যাপ্রোপিয়েশন অ্যাকাউন্ট অর্থাৎ লাভ ক্ষতি বন্টন হিসাব এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি লাভ ক্ষতিটা কীভাবে বা কোন কোন খাতে বন্টন করা হচ্ছে বা কতটা বন্টন করা হলো সেটা আমরা বিস্তারিত জানতে পারছি কোথেকে না প্রফিট অ্যান্ড লস অ্যাপ্রোপিয়েশন অ্যাকাউন্ট থেকে ধন্যবাদ